A Caroline já está trabalhando de casa há quase um ano devido à pandemia e, por isso, aumentou e muito o uso da energia elétrica e dos aparelhos eletrônicos na sua casa. Durante o período de trabalho, durante as oito horas que eu fico aqui sentada, né, conectada, eu deixo em torno de uns seis, sete aparelhos ligados entre eles ao computador, porque mesmo ele sendo um notebook, ele fica na bateria é, conectado, a televisão, aparelho da Sky, aparelho da Apple, aí tem a luz e quando tá um clima mais quente, eu ligo o ar-condicionado também. E lembrando que eu não estou sozinha em casa, então também fica em outras áreas ligadas, é, mais coisas conectadas à energia. Eu nunca tive, eu nunca na verdade parei para pensar nesse, nessa questão de cuidado com os eletrônicos, aonde que eu conecto, enfim. Tanto que aqui no meu quarto onde eu trabalho, eu deixo tudo ligado no T, então fica vários, quase todos os aparelhos ligados num único T. Então, se você é igual a Caroline e faz o uso da tomada T na sua casa, é melhor começar a mudar esse hábito agora, porque além de causar curtos circuitos, pode gerar até mesmo incêndios. O famoso T, né? o Benjamin, ele né, deve ser, não pode ser utilizado, né? porque ele acaba causando aí sobrecarga, né? risco aí de, de choque, e, né? Dan, de danos elétricos, né? ou acidentes até envolvendo aí crianças. Então, seria tá, a gente né, recomendar a recomendação é que não se utilize, né? Ah, se você tem uma situação que você precisa utilizar aí, né? Uma tomada só para mais aparelhos, né? Utilizar aqueles, né? Aqueles filtros, aquelas réguas, né? Principalmente aquelas que já tem a proteção, né? Já tem o fusível já para poder, é, tendo algum problema, ele já, né? A atuação já, é, ter a atuação da proteção. A energia elétrica é algo que não é somente essencial em todo o imóvel, mas também é algo muito sério que precisa de todo o cuidado possível tanto na instalação quanto na manutenção. Então, pequenos cuidados no dia a dia podem evitar acidentes graves. Não deixar né, a fiação exposta, né, é, acomodar bem aí atrás dos aparelhos, acomodar, né, deixar bem, bem protegido. Né, e, e também, né, se tiver alguma situação de emenda, alguma coisa e tal, usar né, é, fita, fita isolante e tal. Né, e, 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 em geral, é isso, né, que, é, que, é, que tem que tomar muito cuidado aí com as crianças e né, também é isso situações aí de repente aí de, de umidade né de né não, 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 não ficar descalço ou adentrar em, em situações de umidade aí que pode né, provo acabar provocando aí outro tipo de outros tipos de eventos aquela ideia de que mexer no celular enquanto ele está conectado da tomada realmente não é tão boa e além disso se você olhar para o céu e ver que tá vindo tempo de chuva a dica de vó também é real Tirar o aparelho da tomada realmente traz mais segurança para sua casa. Nesse período de, de chuva, né, existe realmente a recomendação, né, de tirar aí os, os aparelhos aí, tá, né, tanto da tomada, né, da parte elétrica, como a parte aí também de, de comunicação, né, de rede de dados, tal, porque né, é, as, às vezes aí a, des, a descarga, né, atmosférica, né, pode adentrar tanto pela parte elétrica, né, e aí normalmente nós temos as proteções, os para-raios que acaba sendo um índice menor, né, mas a gente acaba tendo muitos casos né, de vir via rede telefônica ou rede de dados. Né? Então é importante, aí, na medida do possível, né, antes que né, comece a chover, tirar. Né? Se já tiver né, chovendo, temporal, raio, deixa, deixa lá. Né? Não vai mexer nesse momento, que daí o risco aumenta muito mais. Além dos choques, como a Mauri comentou, os riscos também estão na sobrecarga de energia e alguns problemas podem acontecer. Sim, já tive alguns problemas na verdade com energia, principalmente quando chove, a energia oscila é, e a internet cai. A internet na verdade cai pelo menos umas duas vezes na semana aqui e já aconteceu ao longo desse um ano que eu tô de home office umas duas, três vezes de cair energia totalmente, eu ficar presa em casa, não conseguir para outro lugar para trabalhar e... E, eu, enfim, depois eu tive que compensar isso. Então, vale a pena ficar atento, tanto em casa quanto nas empresas e comércios. Para isso, nos canais da CPFL, você pode fazer um pedido de palestras que oriente os seus colaboradores. A, a CPFL né, tem uma campanha 
chamada né, guardião da vida, e, que inclusive né, esse tipo de interação com, com a mídia né, é, é, são um dos pontos que a gente trabalha, né, mas também outras campanhas, né, é, justamente de, de orientações aí, né, nas escolas, né, nas construções civis, né, nós temos aí também muitos incidentes ou acidentes, né, infelizmente, envolvendo aí pintores, então a gente faz também trabalhos aí com, né, com, com casas aí que vende tintas, então a gente está também assim, à disposição aí, né, a todos aí, se quiserem, né, lógico, agora nesse momento aí de, né, de isolamento social é mais complicado, mas a gente fazer palestras, entrevistas, pode ser até por vídeo, alguma coisa, então, isso é importante aí que é, a gente está né, à disposição aí para né, a gente reforçar essas ações aí de prevenção aí de, de acidentes.